Magandang araw po mga kasama kong guro. Ngayon po ang araw pong ito ay uh, ituturo ko po sa inyo kung paano po natin i-enroll ang atin pong mga estudyante ngayon pong school year 2020-2021 sa Learner Information System o LIS. Base po sa inilabas po ng Department of Education or DepEd, meron pong lumabas na DepEd Advisory dated September 15, 2020. Ito po ay may pamagat na Basic Instruction and Rationale to the Minor Adjustment in the Learner Information System or LIS beginning of school year or BOSY 2020-2021. Number 1. Deployment of the BOSY facility prior to the actual opening of classes in support of the Basic Education Learning Continuity Plan, BE-LCP, Securing Advanced Information of Enrollment Data and Actual Modality Modalities being offered per school will help its level of governance in preparing and adjusting to the needs of the schools in the new normal. Further, this will help in planning and formulating solutions to any potential implementation issues. Number two, date of official enrollment or DOOE. Since the BOSY or beginning of school year facility was deployed ahead of the opening of classes, the date of first attendance will no longer be needed. Instead, this will be replaced by the date of official enrollment or DOOE. The DOOE is the date when the teacher confirmed that is through phone, call, etc. the learner's enrollment with the parent or guardian or the adult learner after the initial enrollment through the LESF submission. Learners who submitted the LESF but later decided Two, number one, enroll in another school, or number two, will no longer enroll in the coming school year, will not be enrolled through the LIS BOSY facility. Ang ibig mong sabihin, hindi po katulad ng ginagawa po natin dati, hindi po ba pagka pumasok po yung bata, kapag in-enroll po natin, dati po, alimbawa, pumasok po siya sa school, alimbawa, June 3. Yun po ang nilalagay po natin sa LIS, di po ba? Yung araw po ng kanyang pagpasok. Dito po sa school year 2020-2021, uh, yung pong DOOE o yung date of official enrollment niya ay nung nakonfirma po nung teacher, nung tumawag po siya sa phone or sa text at uh, kinonfirma po nung kanyang guardian o magulang na mag enroll po yung anak niya ngayong taon pong ito. Kung halimbawa po, uh, September 21, tinawagan nyo po yung bata o tinawagan nyo po yung magulang at sinabi po ng magulang o guardian niya na mag-aaral po siya sa school po ninyo, yun po ang petsa o date kung kailan po siya i-enroll sa LIS. Punta na po tayo ngayon dito sa uh, pag enroll po ng uh, estudyante sa LIS. Punta po tayo sa website ng Learners Information System or LIS. Mag-login po tayo sa www.lis.deped.gov.ph Okay. Pagka nakalagay na po tayo, syempre po, pag nakalagay na po tayo, ay uh, ilalagin po natin ang atin pong username. Kung nakalimutan po natin, pwede po natin hingin po yung atin pong uh, username at password sa atin pong uh, LIS coordinator. Okay po? Uh, okay po, ipasok na po natin yung atin pong uh, username at password and then sign in. Ayan po, press sign in. O ayan po, nakapasok na po tayo sa... LIS, o sa Learner Information System. 
So, uh, punta po tayo dito sa list of classes. Dahil ako po ay, or ako po ang ICT coordinator, ang lumilito po dito ay list of classes. Pero kung tayo po ay uh, class advisor, ang lilito po dito ay master list. Open po natin dito yung list of classes or master list kung kayo po ay advisor. Lilito po dito, katulad niya, grade 6. Grade 6, and then the section is Luna. And then, view enrollment. Okay. Yan po, wala pa po akong na enroll So, mag enroll po tayo ng uh, estudyante po sa LIS. Okay. And, punta po tayo sa enroll, enroll learner. Okay po. And then, uh, sabi po dito, Use applicable documents as source to ensure accuracy of this enrollment transaction. So, kailangan po hawak-hawak po natin yung NSO, birth certificate, baptismal certificate, form 137, form 138. Kung tayo po ay mag enroll ng ating pong estudyante para po maiwasan po natin ang pagkakamali. Okay po ba? So, let's proceed to the enrollment. Click. Dalawang klase po ang uh, mag-enroll. Maaari po natin siyang isearch ang kanyang LRN. Makikita po natin sa Form 137, Form 138, sa LESF, o sa SF1. Okay. Makikita po natin yung kanyang LRN doon. Maaari po natin ilagay po dito. Maaari din po natin i-enroll yung bata sa paglalagay po ng kanyang last name. Yan po. Last name and first name, and then search. Ayan. So, mas madali pong paraan ay masigurado po yung search by LRN. So, pasok po natin yung LRN po ng bata. So, uh, yung pong ilalagay po pong, pong number dito ay pong LRN po ng bata na aking estudyante. Ayan. And then search. Ayan po, lilitaw na po dyan yung pong LRN Last name, first name, middle name ng bata, gender, birthday. Kung hindi po yan yung uh, estudyante po natin, uh, maaaring nagamali po tayo ng pagkakalagay po nung LRN. Double check po natin. Then preview, click preview. Then po, kung na-confirm na po natin na siya po yung estudyante po natin, tama po yung mga information, yan, just click continue. Click po natin continue. Ito po. Ayan. O, so, uh, andyan na po yung last name ng bata, first name, middle name, birthday, gender, and then here, the month, day, and uh, the year. So, ilalagay po natin dyan kung kailan po natin na-confirm yung bata na nag-enroll. Halimbawa po, September 21. Halimbawa po, September 21 po siya nag-confirm yung magulang or yung guardian. Ayan, click continue. Ayan po. Ayan po. Mga information ng bata, andyan po siya. Ayan, is this a transfer? Since hindi naman po transfer, i-click ko po, no. Okay. Ayan po. O, lumitaw na po yung na-highlight po yung button. Ayan, and then... Okay, EOSY or end of school year 2019-2020, grade 5, promoted, oh. revise, end of school year 2019-2020, grade and status, year end of, of school year 2019-2020, uh, ikiklik po natin yan dahil po ang uh, uh, pandemic. pandemic. Hindi po umabot po ng March o April po yung mga bata sa closing. Medyo napaga po yung kanilang uh, pagtatapos. Kaya po, click po natin yan. Conditional cash transfer. Yung po yung tinatawag na four-piece. O, kung siya po yung four-piece, click po natin. Arabic language, Islamic values education. Hindi naman po. Alternative delivery mode. Hindi rin po. Okay. Uh, dito may last name ng bata, first name, middle name, extension name, 
Oh, relationship nung guardian, yan, kung magulang niya po, then last name nung nanay niya, first name, middle name, ayan po. Then yung kanyang tatay, father, last name, first name, middle name, extension name. People, is this learner a member of indigenous people community? Oh, kung hindi naman po, no. Okay. Mother tongue, Tagalog. Okay. Yung other spoken languages, wala naman po siguro. Wala naman po. Other spoken languages, wala naman po. And then, uh, province. Ayan po yung province niya. Then, municipality, city, barangay, religion. Then, country of citizenship. Kung siya, ang nationality po niya ay, halimbawa, uh, ayan po, uh, Kuwait, Latvia, ayan, mga bansa po kami milian. Kung Philippines po, yan, click lang po natin yan. And then, actual modality po ng kanyang gagamitin, dahil sa amin po ay modular learning at print module ang ginamit, ayan po siya. And then, ayan po, pag kumpleto na po niyan, ang classification type of learning, special education, niyon. Okay, alam naman po sa special class po yung bata na ito. So, and then click enroll. Pag ikinilik po natin yung uh, button na ito, enroll. Ayan po, enroll. Ayan. Meron na pong one learner dyan. Ayan. Automatic po na O, oh, ayan po. Automatic po na yung bata po natin ay officially enrolled na sa ating pong klase o sa ating pong section. So, hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat po sa panonood At sana po ay nakatulong ang video po ito para po ma-enroll po natin ang ating pong mga estudyante sa LIS o Learner Information System. Maraming maraming salamat po at God bless po.